Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué dicen? Miren qué propuesta hoy. Este es un mini, mini repasador o mini pañito de la cocina. Con esta pequeña muestra estamos jugando hoy. Acá estaba de los dos lados, porque de los dos lados se ve igual. Miren qué belleza. Este es pequeñito porque es la muestra que hacemos en el tuto. Miren lo que son estos repasadores. El que ama las cosas naturales, el que le gusta reciclar, el que le gusta no tener mucha compra extra en casa, los precios de los repasadores hoy en día y acá en la Argentina cotizan en bolsa. Miren lo que es para hacerlo en un ratito, en una tarde, con puchitos que tengamos en casa, un ovillito de hilo a gusto. Los colores que quieran, nos hacemos estas bellezas que son únicas. ¿Querés hacer un buen regalo? También los repasadores siempre vienen bien como regalo y mucho más si los hacemos nosotros con nuestras manos. ¿Qué les parece si nos ponemos a jugar con esta belleza y nuestra agujita? Miren qué divinos. Bueno, acá miren qué belleza, bien de cerquita, que ya es distinto cuando uno lo ve bien de cerca, lo que son estos pañitos, repasadores. ¿Ustedes saben lo que valen los repasadores acá en la Argentina? <risa> Yo cada que veo que he repasador o toallas, les digo que me infarto. Así que sabemos tejer al crochet, tenemos materiales nobles como el algodón, hilo de algodón súper suave, son eternas, eternas. Y ya hemos hecho varios, hicimos toallitas, hicimos unos pañitos también para la cocina. Bueno, hoy era, yo los llamé repasadores, pero son pañitos para la cocina. O lo pueden utilizar tipo toallitas también, porque saben que como es hilo de algodón, súper suave y absorbe un montón. Miren qué regio trabajo que podemos hacer. Con nada, esta medida así de, de repasadorcito con 80 gramos en total, salió uno de estos, cada uno de ellos, un poco menos, menos de 80 gramos. Miren qué belleza. Acá yo le hice una puntillita que... Si quisieran le pasan alguna cintita o nada, lo dejan así caladito. El trabajo, la vista está aquí. Les recuerdo que este trabajo lo hemos hecho quizás con algún tipo de, 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 de modificación en colores o tamaño. Eh, con la manta escocesa y también con el kimono, eh, con esta trama escocesa. Así que los invito a que entren a verlo, que están fantásticos, es una técnica preciosa, súper, súper, súper fácil. Si sos principiante, esto está buenísimo. Bueno, ¿qué tengo por acá? Hilo de algodón, estos son finitos, este es un grosor medio, miren qué bonito, ¿eh? no, es el, no es el más grueso de todos, pero el material... A mí me gustó que sea algodón, porque vamos a hacer, eh, son como repasadores o pueden ser toallitas también. Entonces tiene que ser absorbente, tiene que ser este, suave. Así que ah, son un amor. Yo les digo que me enamoré profundamente. Miren qué belleza como queda combinada. Este, y aparte súper, súper suave. Y son eternas, ¿eh? de verdad que son eternos. No como los repasadores que nos venden, que mucho nylon. <risa> Bueno, acá lo vamos a tejer íntegro. Entonces, ¿qué tengo acá? Este que es un grosor medio, una agujita número 4 y un poco de, de colorcito para poder combinar. Este es el rojo que utilicé, este es el durazno que utilicé y del rosado, bueno, acá hice rojo con rosa con fondo blanco. Acá hice rojo con durazno con fondo verde. Ahora yo voy a hacer... Una pequeña muestra, porque no voy a hacer semejante tamaño, ¿no? Pero es como para que ustedes vean la técnica si no lo han visto en otro trabajo. Este igual es muy simple porque ya no hay tanta cantidad de colores para combinar, pero es muy, muy fácil de realizar. Entonces, tengo acá un, un par de colores, voy a dejarlo por ahí. Este verde que es como un verde de limón, muy bonito. Y lo voy a tejer con el rojo. Es para hacer una pequeña muestra. Y alguno de estos colores como para combinar que hace una especie de sombra cuando bordamos con las cadenitas. Entonces, vamos a hacer una pequeña muestra. Les voy a contar cuántos puntos puse para este tamaño de repasadorcito. Se me enganchó la boca. Acá en total yo puse 43 puntos. 
cada 5 tenemos que dejar un caladito que eso no lo vamos a ver y dejé tres puntitos de cada lado del orillo entonces yo ahora voy a hacer una pequeña muestra con 16 puntos eh, no perdón 16 no son ahí les cuento porque voy a hacer dos pañitos de estos de 5 los tres de orillo de cada lado ahí tenemos 16 pero nos faltarían estos tres que son caladitos así que con 19 puntitos vamos a hacer una pequeña muestra que luego ustedes la van a replicar en el tamaño que quieran entonces dije 19 como para hacer esta muestra que ustedes también se pueden hacer una muestra y la van guardando la aguja la número 4 no sé si se los mencioné pero bueno también van a adaptar porque si ustedes tienen por ejemplo una aguja más gruesa perdón un hilo más grueso pueden subir el número de aguja y por lo contrario si tejen con algún hilo de estos como está aquí estos finitos la aguja obviamente tiene que ser más pequeña que también lo pueden hacer a los pañitos con un hilo que podría ser este o puede ser el macramé también que queda muy bonito por ahí el macramé lo que tiene que es un poquitito más duro hasta que se lava luego se hace muy muy suave este ya directamente es recontra suave queda muy bonito bueno y es más rústico para este tipo de trabajos está fantástico entonces me voy a quedar tejiendo 19 cadenitas tengo las 19 cadenitas vamos a levantar con 3 la primer vareta y voy a tejer dos varetas más seguiditas así este va a ser uno de los orillos obviamente que ustedes van a elegir el tamaño la cantidad de puntos que van a separar esto es un ejemplo luego es jugar como digo siempre ahora voy a hacer una cadenita al aire y también voy a saltar el punto que sigue y comienzo a hacer los grupitos que yo en el centro de este repasador tejí cinco varetas entonces acá es donde les menciono que ustedes van a elegir quieren hacerlo más ancho menos ancho qué serían los cinco eh, porque luego en el calado es donde vamos a trabajar con las cadenitas entonces aquí adentro hay cinco varetas luego viene el calado cinco varetas luego viene el calado así entonces ustedes van a elegir qué distancia quisieran entre un calado y el otro bueno yo elegí cinco eh, que me pareció muy bonito ahí ahora viene el calado nuevamente entonces cadenita al aire salto el punto de base vuelvo a tejer esas cinco varetas y así hasta dar el largo que ustedes quieran recuerden que en el orillo yo dejé solamente tres varetas como para marcar un orillo diferente pero si no, ustedes pueden hacer directamente eh, todo de cinco varetas hasta el orillo. Si tienen que respetar un caladito. Ven, acá hago el último calado porque esto es una pequeña muestra. Y van a ver qué fácil. Miren que hasta ahora viene esto recontra fácil. Dejo las últimas tres, que es las que decidí dejar para el orillo. Eh, ahí cadenita giro ven cómo les tiene que quedar bueno esto es largo que ustedes quieran ahora también vamos a decidir el alto para combinar en mi caso yo voy a tejer como estas hileras tres en total como hice aquí cada tres hileras combinaba los colores que también voy a cruzar con las cadenas luego volvía con el color de base y volví a combinar dos colores a mí me pareció con dos colores combina pero ustedes quieren agregar más colores obviamente que lo pueden hacer y es la idea de jugar y divertirse acá completo mi primer vareta de orillo les muestro hasta aquí un poquito más pero esto es repetir las tres hileras exactamente igual no voy a cortar el hilo cadenita al aire y retomo con las varetas sobre varetas entonces los caladitos me van a quedar siempre uno encima del otro hasta el final hasta darle la altura que uno desee ¿Eh? y para lograr ese escocés cada tantas hileras tenemos que cruzar con algún color elegido yo podría dejar estas dos 
y ya combino dos colores y después repito dos. Pero como lo quiero hacer igual como hice esto, entonces lo vamos a repetir en este momento de la misma forma. Me quedo a terminar esta hilera y tejo una más y ya empezamos con los colores diferentes para combinar. Miren amigos cómo les tiene que quedar, ¿ven? Este es el caladito. Yo les mencionaba, si quieren cada dos y luego combinar los colores, cada tres o cada cuatro también. Ustedes van a elegir cómo quieren combinar. Acá tengo un amarillito y como no tenía el mismo grosor, voy a utilizar esta hebrita doble. Y entonces vamos a combinar con dos colores más este amarillo y vamos a empezar la primera hilera en punto bajo. Entonces... Acá voy a tejer mi primer puntito bajo, me voy llevando esta hebra si quiero, y voy a tejer los puntos bajos sobre cada vareta que me encuentre. Cuando estoy en el calado, repito ese calado, hago una cadenita al aire, salto el caladito y retomo en donde están las varetas. Tejo este espacio de las cinco varetas, pero siempre con punto bajo. Ahí. Donde está el calado, hago la cadenita y salto ahí sobre las varetas. Así hasta llegar al final. Cuando llego al final, voy a cortar la hebra. Esta sí la vamos a cortar. La que no corté fue esta porque con esta vamos a seguir tejiendo. Que es el color de base. El color que ustedes elijan. Entonces con estos tonos nuevos que agregamos, estos colores nuevos, Ven acá, voy a hacer nudito. Con estos colores nuevos vamos a formar ese escocés tan bonito. Ese cuadrillé. ¿Ven? Este en punto bajo. Sigo con la hebrita de, de mi color verde limón ahí. Vengo con un segundo color cualquiera. Yo como estuve tejiendo con estos, continúo con esto. Esperen que encuentro la segunda puntita de mi rojo. Acá anda, pero se me escapó. Bueno, acá también, como eh, yo tenía este finito, lo voy a usar doble y va perfecto. Vuelvo al inicio. Esto lo dejo ahí. Entonces vuelvo al inicio. Y el que voy a tejer con rojo, con este tercer color, va a ser eh, en punto de media vareta. Acá voy a tejer dos cadenitas que me van a dar la altura de la primer media vareta. Y luego, sobre cada punto bajo... Tejo una media vareta, así, ¿ven? Ahí. Entonces, donde está el calado, cadenita y formo el calado de la misma manera. Y donde están estos puntos bajos, porque son los puntos bajos que tengo en el hilera anterior, tejo las medias varetas. Miren qué simple. ¿Vieron que les mencionaba en el principio? Si sos principiante, bueno, esto lo podés hacer y vas a sorprender a más de uno con esta belleza. Bueno, así me quedo hasta tejer hasta el final. Cuando llego al final de la hilera, el largo que vos hayas decidido, cortás también esta hebra. Me quedo tejiendo. Ven, acá yo ya corté este tramito y también el amarillito. La verdad, hermosa la combinación, me encanta. Entonces ahora vamos a girar y retomamos con el color de base, el que ustedes elijan. Eh, también puede ser blanco, puede ser el color que ustedes quieran. Y acá me voy a ir moviendo estos dos espacios o dos hileras con un puntito deslizado. Ahí y otro por aquí. Buscan un huequito y se van moviendo. Entonces, sobre la, el primer punto vuelvo a tejer tres cadenitas que me van a dar la altura de la vareta. Y retomamos otra vez. Acá voy a pinchar. Repetimos el mismo movimiento que hicimos al inicio. Y así le vamos a dar tantas hileras como uno crea necesario para conseguir el largo o el alto que queramos. ¿Ven? Repito. Repito las cinco varetas, repito el calado. Ahora les voy a mostrar nuevamente el, el, el tamaño que yo había elegido, cuántas hileras eh, le di. ¿Ven? Acá hago el caladito y retomamos los mismos puntos, la misma cantidad de hileras, 
Luego volvemos otra vez, por ejemplo, yo que con, empecé con amarillo y con rojo. ¿Eh? Ustedes vuelven con el color que hayan elegido, el segundo y el tercer color, y retoman una y otra vez estas hileritas. Quiero llegar hasta el borde, como es una pequeña muestra, pero se me enredó justo. <ríe> Yo siempre acá, renegando con mi lenta. Ahí, uno más. Muy, muy simple. Aparte, súper divertido. ¿Eh? Para nosotros que nos gusta jugar con esta agujita y hacer muchas cosas distintas. Bueno, acá. ¿Ven lo que estoy haciendo? Repetir hasta tener las, las tres hileras. Yo elegí tres hileras como les mencionaba hace un ratito. Ustedes van a elegir la cantidad que quieran. Pueden ser dos, pueden ser cuatro. Pero no más, porque tenemos que formar este, esta especie de, de, de escocés. Bueno, hasta ahí llego, termino luego y me voy a quedar tejiendo otra hilera más de color y una más con las, las tres hileras de verde. Entonces, acá les voy a mostrar cuántas hice yo. Ahora me quedo tejiendo esto y después se los muestro y retomamos. Pero quiero contarles cuántas hice. Miren, acá empecé con las tres. Después repetí los dos colores, las tres de nuevo, los dos colores. Entonces hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hileras de estos grupitos de tres. De tres hileras. Eh, sí, tendría que ser seis hileras de un grupo de tres hileras. ¿eh? Seis espacios, ¿ven? Entre un color y el otro. Y esto es lo que nos va a determinar el largo que nosotros necesitamos. Entonces, tantos grupos hagan, bueno, ahí van a elegir. También les mencioné, pueden ser de dos, pueden ser de cuatro. Pero el, el, el rayadito lo tenemos que hacer para luego lograr con este bordado de cadenas hacer el escocés. Me quedo tejiendo esa pequeña muestra, unas hileritas más y ya comenzamos con el tema del cruzadito este. Miren qué divino, estoy enamorada de este color. Me quedo tejiendo. Miren esta belleza, estoy enamoradísima de esta combinación. Bueno, hice estas pequeñas muestritas, así que ahora vamos a empezar a bordar las cadenitas en cada uno de estos calados. Y van a ir los dos colores. Entonces yo voy a empezar con el rojo. Este trabajo lo hicimos muchas veces y también los, les, les mencioné del, de la manta y les mencioné el pie de cama. Así que... También para que puedan entrar a chumear y vean qué bonitos que quedan con distintas combinaciones. ¿Cómo vamos a bordar eh, las cadenitas? Recuerden, la hebra va a ir por debajo del tejido. Acá simplemente voy a hacer una cadenita, así lo hago al revés para que pueda hacerla tranquila. Pero tengo que girar y trabajar con la hebra por detrás, ¿eh? por detrás del, del trabajo del tejido. Pasa que tengo que acomodar esta que es la que me molesta. Entonces... Voy a hacer puntitos bajos en el calado. Acá hago uno. Y si uno viene en el orillo como para sujetar la hebra. Entonces, donde está el sector de las varetas, voy a hacer dos cadenitas. Eh, dos cadenitas. La primera cadenita que se sujeta ahí y una segunda como para dar altura. Luego voy a pasar esta hilerita. Tejo otra. Y una más al aire, ahí, para tomar la altura. Pues si tejo una sola y, y, y paso aquí a esta, a esta próxima hilera, el tejido se me va a ir apretando. Entonces yo tengo que hacer dos cadenitas como para tomar altura. La primera es la que abrazo aquí el punto. Esto en donde están las varetas. Y una más al aire para tomar la altura. Entonces. Ahora me voy a encontrar con la hilera del de color de base, en mi caso es este verde limón, entonces paso esta hilerita y hago una cadena. Engancho por debajo, ¿ven? Acá abajo tengo la hebra. Ahora paso el punto bajo, otra cadena, siempre por el calado que hicimos. Paso la media vareta, otra cadena. Ahí. Y ahora voy a hacer una cadena más al aire porque estoy en el sector donde están las varetas. Ahí. Acá de nuevo. Engancho una y hago una cadenita más al aire. Ahí. 
Acá va de nuevo porque estoy justo sobre las varetas. Engancho una y hago una al aire. ¿Ven? Y de a poquito, acá se me complicó porque se me zafó una de las hebritas. Ahí va. Ahí está. Entonces, miren cómo vamos bordando. Luego va a venir el otro color. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el segundo color. En mi caso es este amarillito. Entonces, lo vamos a hacer bien pegadito. Siempre vamos a trabajar sobre el calado. Acá de nuevo, encuentro la hilera de las varetas. Ahí el caladito. Tejo una cadenita porque es un puntito ahí cortito. El punto bajo también es cortito, así que solo una cadenita. Acá tenemos la hilera de las medias varetas, una cadenita más. Y ahora vamos a hacer otra porque estoy en el sector de las varetas que son un poquito más largas. Ahí y vamos repitiendo hasta llegar aquí a la orilla. Una cadenita como para hacer nudo y tenemos que cortar. Al cortar, dejen una hebrita para poder enhebrar en una aguja y luego poder esconder cómodamente. Ven, una colita al inicio, otra al final. Miren cómo va a ir cruzándose el color y qué bonito que queda. Entonces, una vez que hicieron en este color, ahora hacemos exactamente lo mismo, pero con un segundo color que combine. Si quieren, pueden hacer el mismo color. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar el repasador en blanco. Estoy buscando que no sea la hebra, la, la hebra cortita. Ahí. Puestas, ahí está. Hice una cadenita, voy a hacer otra. Ahí para tomar altura. Y voy, ven que voy pegadita a, la, a, la, a las cadenas que tejí recién en rojo. Ahí. Recuerden que cuando estamos en el sector de las varetas tejemos dos. Acá estoy en el bordecito, tejo una, paso el amarillo, tejo otra, que eran puntos bajos, paso este rojo, que eran medias varetas, tejo otra y una más, porque acá tiene que ir un poquito más larga. Ahí. Queda precioso, muy, muy bonito. Esta trama ustedes la pueden combinar en muchísimos trabajos, en muchos proyectos. Eh, lleva su tiempito, pero la verdad que vale la pena. Queda muy, muy bello. Acá corto también. Ajusto y miren cómo va combinando este, se va formando este cuadrillo. Ahora iría la otra acá y la otra de este lado. ¿Eh? Así que me voy a quedar tejiendo estas dos. Ah, les quería mostrar este detalle. Por ejemplo, que les decía que lo pueden hacer con un solo color. Acá combiné, hice rosa con rojo, pero en dos hice todo en rojo, como para hacer un detalle, nada más, ¿eh? que, que cambie algo, algún juego de colores. ¿Eh? Muy, muy bellas. Así que me quedo a terminar esta pequeña muestra con las mismas cadenitas como hice aquí. Luego les recomiendo, como hice con el pañito, yo escondí todas esas hebritas. Con esto voy a hacer lo mismo. Una vez que termine de bordar las cadenas, me quedo a esconder las hebritas y hacemos el marco que nos faltaría. Miren qué belleza. Les recuerdo, sobre todo para los principiantes, que cuando escondamos las hebritas, cada una por su color. No nos crucemos porque si no se va a notar mucho. Acá hay mucha diferencia de colores. Este, entonces el rojo por el rojo, el amarillo por el amarillo, el verde por el verde, en mi caso. Bueno, una vez que terminamos con el pañito, ya escondimos las hebritas, hicimos todo muy, muy bonito. Vamos a elegir el borde donde luego vamos a terminar haciendo la pequeña puntillita. Entonces, cuando elegimos de qué lado lo vamos a hacer, yo la voy a hacer de este lado, que es donde terminé las hileras. Este es el lado donde yo voy a hacer mis puntillitas. Entonces... Para hacer el borde voy a comenzar aquí y vamos a empezar a hacer todo un marquito. Eh, en mi caso punto bajo, una hilera de punto bajo para mí fue suficiente porque, bueno, es un repasador que le vamos a dar uso y recontrauso. Entonces, algo simple. Donde tengo las, las varetas tejí dos puntos bajos. A 
ahí en cada una de esas varetitas. Abracé las varetas, no me hice mucho problema de pinchar cada una. Y donde tengo la media vareta, ahí tejí uno. Donde está el punto bajo, tejí otro. Luego, cuando me encuentro con las varetitas que están en horizontal, entonces ahí tejo dos puntitos bajos. Así toda la hilera. Y cuando llegamos a la base, bueno, acá en la esquina sí vamos a tejer uno más para poder girar. Tejemos directamente en cada punto que encontremos. Bien. Acá donde está el calado, yo tejí al medio de los dos colores un puntito. Porque recuerden que habíamos dejado una sola cadena este, de separación. Y acá voy pinchando estas varetitas y con ellas me voy guiando para hacer el puntito bajo de orillo. Luego damos toda la vueltita y repetimos este movimiento. Y acá, obviamente, cuando giramos, también vamos a encontrar la misma cantidad de puntos. Cuando estoy en los dos colores, solo un punto. No voy a tejer uno por color. Un puntito que lo agarro del medio porque es el espacio de una cadena. Hasta llegar aquí. Cuando llego aquí, me detengo y ya les muestro cómo seguiría. Esto es muy simple. Di toda la vuelta. Ustedes lo quieren dejar así, sin nada, sin puntillita, como un pañito. Ay, miren lo que es este mini que divino para repasar cositas. Este, lo pueden dejar así. Pueden elegir la puntilla que quieran, si le quieren hacer puntillas, si quieren hacer algún borde diferente. Bueno, yo les voy a mostrar esta, este borde final, cómo lo hice. Levanto acá las tres cadenitas para la primera vareta y voy a hacer una hilera de calados. Entonces, el punto de orilla, salto un punto de base y una vareta. Cadena al aire, salto un punto de base, una vareta. Hacemos el calado, pero todo a lo largo de, de esta hilera, ¿no? del ancho que hayamos decidido dejar nuestro pañito o repasador. ¿Ven? Así. Esto, como es tan chiquitito, bueno, voy llegando al final. Es muy simple. También si quisieran pasar una cintita eh, de raso, una cintita con algún color especial para seguir combinando, lo pueden hacer por este caladito que estamos haciendo. Pero bueno, yo lo resolví con una puntillita. Cadenita, giro, me queda este caladito. ¿Ven? Que ustedes lo pueden usar como pasacinta. Y acá comienza el borde de puntillita. Levanto nuevamente mi vareta y directamente voy a saltar, no en este, al huequito que sigue. Y tejo una vareta, dos varetas, un picot con tres cadenas. Voy a la base de la vareta y lo cierro con un puntito bajo. Entonces me queda un pequeño piquito para la puntilla. Nuevamente en el mismo espacio tejo dos varetas. Eso es todo para esta puntillita. Miren qué linda y qué delicada que queda. Ahora salto directamente este huequito y sobre la vareta que viene tejo una vareta. Ahí está. Esto es lo que tenemos que repetir. A partir de esta vareta nuevamente un abanico. Salto el hueco que sigue y aquí me tocaría este abanico con un un picot en el extremo, el picot lo hice con tres cadenitas y lo cerré como punto bajo. Dos varetas y ya estamos. Miren qué bonito, qué delicado que queda y cuántas que podemos hacer con nada. Tenemos puchitos en casa dando vueltas, bueno, es ideal, podemos aprovechar esos bollitos que están, que siempre nos sobran, bueno, ideal para hacer estos pequeños trabajos y hacemos un repasador de lujo o un pañito de cocina de lujo o lo pueden transformar con un tamaño un poquito más grande en una toallita, toallita de mano, eh, como ya hemos hecho en otra oportunidad que seguramente se los vamos a dejar aquí en la pantalla. Miren qué bonito, esto sería el final, me quedaría esconder esta hebra, pero... Acá tenemos un mini repasadorcito precioso, combinar con colores que nos guste. Eh, acá están los otros colores, el repasador en el tamaño real, el que yo le di. 
pero miren si no son bellísimos. La verdad que muy, muy bonitos, lo humedecen. A estos sí los pueden planchar tranquilamente, si les gusta, porque esto va a tener mucho uso seguramente. Bueno, espero que les haya gustado, que disfruten de este trabajo tan simple, pero tan bello y tan original. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias, me voy a quedar escondiendo esta brita. Este, y nos estamos viendo en otro tutorial. Chau, muchas, muchas gracias.